Tretí Need for Speed sa vracia opäť viac k simulácii ako v prvom diele, aj keď je to stále arkáda ako remeň. Šialenú fyziku čakajte skôr v Playstation verzii. Nový diel znovu priniesol policajtov, ktorí vám môžu dať pokutu, no aj vy za nich môžete hrať a nahaňať iných jazdcov v šialenej rýchlosti. Need for Speed 3 vyšiel v roku 1998 na Windows a Playstation rok po druhom diele. Playstation verzia vyšla skôr v marci, respektíve v apríli v Európe a PC verzia až v septembri a vyrobil a vydal ju Electronic Arts. Na PS verzii pracovala kanadská pobočka a na PC verzii americká. Pri dvojke som vám odporúčal skôr Playstation verziu a v trojke zase odporúčam PC verziu a hneď poviem prečo. V prvom rade to je grafika. S moderným patchom hra vyzerá 100 krát lepšie než PS verzia. Ovládanie vozidel je lepšie a môžete si dať pohľad z kokpitu a vidíte aj vnútro vozidel. V PS verzii je kokpit neviditeľný. Odporúčam hrať s ovládačom, či už PS alebo Xbox pretože sa dá pačkami oveľa citlivejšie bočiť než na klavesnici. Hral som z prvého pohľadu, ten mi prišiel najlepší. V PlayStation verzii sa dá vybrať, či chcete hrať simuláciu alebo arkádu. Ja som rád, že to v PC verzii nie je, pretože by som si nevedel vybrať, ale skôr by som sa priklonil ku arkáde. PC verzia naopak prvýkrát v sérii priniesla online multiplayer, no dá sa hrať aj split screen na dvoch hráčov. V recenziách si obe verzie viedli výborne, dostali nad 85% a aj v predajoch sa im darilo. Na nových Windows som mal problém hru aj nainštalovať, nie to ešte spustiť a nikde sa digitálne kúpiť nedá. Stiehanú si ju môžete na Abandonver stránkach a potom použijete Modern Patch z blogu Vega. Linky a video ako nainštalovať hru nájdete pod videom v popisku. S týmto patchom bežala hra bez problémov. Podpora širokouhleho rozlíšenia bez roztiahnutia obrazu, vylepšená grafika a konečne hra vie využívať aj viac procesorov, nie len jeden. Na výber je dostatočný počet módov. Je tu klasický 8 traťový turnaj, v ktorom môžete vyhrať nové vozidla. Na začiatočníka tu bude Jaguar XJR 15 a na experta Mercedes-Benz. Turnaj je veľmi dlhý a každá trať je na 4 kolá, čo je príliš veľa, pretože neskôršie trate sú dlhé a jeden okruh vám zaberie 3 až 4 minúty. Ak hráte na začiatočníka, po druhom kole budete zývať núdou. Ja som si k tomu pustil nejakú hudbu, aby som nezaspal, pretože pred nepriateľmi budete mať náskok aj 20 až 30 sekúnd. Ak nechcete hrať z dlhavo dva turnaje, môžete si dať cheat na všetky auta, all cars a budete ich mať aj po reštarte hry. Novým módom je Hot Pursuit, v ktorom hráte buď za jazdca alebo policajta. V prvom Need for Speed vás policajti len naháňali, no tu si môžete zahrať za obe strany. Každá sa podstatne líši. Ako jazdec budete hrať duel s druhým jazdcom. Trať je na 2, 4 alebo 8 kôl a musíte byť samozrejme prvý. Má tu ale háčik. Naháňať vás bude po prekročení rýchlosti aj policia. Ak vám dá pokutu, tak ste skončili. Koľkokrát môžete dostať pokutu sa líši od počtu kôl. Políši sa po mape náhodne spavnujú pred vami a ako ďaleko ste od nich a či vás zaznamenali, môžete vidieť vo vrchnej časti obrazovky. Ale to indikuje aj to, či prekračujete rýchlosť. Ak vás chytia, dajú vám pokutu a prírodzene vás pomalia. V PC verzii to je ešte slabý odvar a sú na vás dobrí. V PlayStation verzii to je chaos a peklo v jednom. Tam vás nenechajú ani vydýchnuť a keď vám dajú pokutu, znovu sú u vás. A ešte na vás uľakajú cez vysielačku. Celkovo PS verzia má v tomto mode lepšiu atmošku. Špecialitou policajtov je používanie zatarasov alebo bodcov. Zataras sa dá v pohode preraziť, no ak vám prepichnú kolesa, automaticky strácate tiket. Policajné rádio počujete, takže budete dopredu vedieť, čo vás čaká. Ak hráte za policajta, musíte za určitý počet kôl chytiť šiestich jazdcov. Najlepšie je si dať 8 kôl, aby ste mali dostatok času všetkých pochytať, no aj za dve kola sa to dá. Keď nejaký jazdec prekročí rýchlosť, čo prekročí takmer okamžite, môžete zapnúť húkačku, začnete ho zameriavať a vľavo sa objaví detailnejšia mapa. Ak nejakého chytíte, spavnete sa pri najbližšom nepriateľskom vozidle, čo je super. Je to sranda, no radšej polícii utekám, než za ňu hrám. Ale aj tak tu je najlepší moc hry. Potom tu je ešte knockout, alebo si môžete zahrať samostatne nejakú trať. Z nastavení hry musím spomenúť výbornú customizáciu hadu. Môžete si nastaviť kilometre či míle, alebo si dať tachometer. Môžete si vypnúť či zapnúť jednotlivo každé okno. Preto ak chcete mať čo najrealistickejší zážitok, môžete si vypnúť had úplne. 
Vozidel je veľmi veľa a sú tu známe značky ako Ferrari, Chevrolet, Ford, Jaguar, Lamborghini či Mercedes. Sú rozdelené do troch tried, pričom v Ačku sú tie najrychlejšie. Najlepšie auto je Mercedes-Benz, ktorý môžete získať po prejdení turnaja na experta. Ale aj s ostatnými vozidlami sa výborne jazdí a je to veľký rozdiel oproti predchádzajúcim dielom. Ovádanie je výborné, no v replay sa zdá, že nepriateľské vozidla strejfujú a divne sa klžu, takže v podstate podvádzajú, pretože vy strejfovať nemôžete. Každé vozidlo si inak môžete vytúniť podľa seba a hra vám aj poradí, čo jednotlivé nastavenia znamenajú. Pri každom vozidle sú detaľné informácie, môžete si pozrieť fotky vnútra auta, jeho históriu a cenu. Len mi chýbali videá. Trati je 8 plus 1 bonusová. 7 z nich sa odohráva v USA a 2 ďalšie v Kanade, keďže na hre pracovali vývojári z týchto dvoch krajín. V prvých dvoch dieloch sa autori snažili zakomponovať viac Európu a iné štáty ako Mexiko či Austráliu, no tu predstavili len Severnú Ameriku. V PC verzii máte všetkých 8 trati od začiatku, v PS verzii si ich odomknete po prejdení turnaja. Zaujímavosťou je, že v PlayStation verzii je ďalších 5 tajných trati a dostať sa do nich môžete len s čítom. Trate sú veľmi dlhé, cesty sú dosť široké a dizajnované na rýchlosť, takže si užijete plnými duškami. Pačili sa mi oveľa viac než v dvojke. Je tu veľa skratiek, ktoré som moc nevyužíval, pretože sa do nich dostávalo veľmi zle a skôr som stratil sekundy než nejaké získal. Ak ich chcete využívať, pomaly si prejdite mapy a vyskúšajte, kde sa dá a kde sa nedá ísť. Niekedy sa cesta rozdvojí či roztrojí a vy si môžete vybrať. Výborné je, že si môžete nastaviť, či chcete trať odjazdiť cez deň alebo v noci a či vám pritom bude pršať. Ak sa vám obohrajú trate, môžete ich ísť naopak alebo zrkadlovo otočenie. Prvá trať Hometown je zasadená do Spojených štátov. V jednej časti vidíte tabuľu na Hometown, čo je fiktívne mesto a Crystal Lake, ktoré je v USA v desiatkách štátov, takže sa nedá presne identifikovať, kde sa prvá trať odohráva. Ale vraj to je West Virginia podľa songu Johna Denvera, ktorý spieva o svojej domovine. Je to typický americký jesenný venkov. Prejdete si cez uzavreté drevené mosty a cesta tu je väčšinou rovná, až prídete do mesta, kde je jediná prúčia zakrúta. Na túto trať si zoberte čo najrychlejšie auto. Druhá trať je púštna a opäť veľmi jednoduchá. Len raz v nej šľapnete prúčie na brzdu, inak stále uháňate s besilou rýchlosťou. Trochu adrenalinu vám môže priviesť pasáž s rozdvojenou cestou, pretože v strede stoja kamene. Inak jedno kolo trvá o minútu dlhšie než v prvej trati a keď som hral turnaj, trochu som sa začal nudiť. Tretia Atlantika sa kompletne odohráva vo futuristickom meste. Prejdete si cez kanále a okolo vás síce budú moderné budovy, no stále budete vidieť nejakú zeleň či vodu. Ďalšia fajn takmer rovná trať, kde využijete skôr rýchlejšie vozidlo. Pre začiatočníkov ideál. A v jednom momente môžete vidieť logo Electronic Arts. V čtvrtej trati sa prvýkrát pozriete do Kanady. Je to poznať z divokejšej zalesnenej prírody, výškových rozdielov na ceste a okolitých hôr v pozadí. Toto bude prvá ťažšia trať, aj keď je stále určená pre nováčikov. Plusom je, že stále máte čo robiť a kde sa zlepšovať, pretože zákrut bude plno, takže aj keď jedno kolo trvá vyše troch minút, nebudete sa nudiť. V piatej trati sa presunete späť do hometownu a USA, no teraz bude celá trať zasnežená a oveľa zložitejšia a dlhšia. Záver a začiatok ostal rovnaký, zmenil sa len stred. V šiestej trati sa znovu pozriete do pušnej oblasti, ktorá bude takisto rozšírená a oveľa zložitejšia. Zaujímavé môžu byť kostry dinosaurov a potom prechod cez tunel s prastarou architektúrou. Siedma akvatika je rozšírenou variáciou na tretiu Atlantiku. Jazdiť budete večer pri západe slnka, je tu veľmi veľa tunelov a pôjdete aj v jednom podvodnom. V poslednej 8. trati sa vrátite do Kanady. Je to v podstate 5. trať, no zväčšená a budete jazdiť cez zimu. 
Je tu jedna nebezpečná horská cesta a potom prechod cez mestečko, ktoré som opakovane nedával, pretože cesta cez neho bola neprehľadná. Určite najťažšia trať a aj nepriatelia vám to budú dávať poznať. Bodnosovou traťou je Empire City. Je to typické industriálne undergroundové mesto. Potom sa dostanete do vysvietenej časti, takže vám môže pripomenúť Cyberpunk a neskôr prídu gotické kostoly, takže dizajn trate je veľmi variabilný. Soundtrack neočaril a aj nesklamal. Sú tu skladby od Meta Ragana, Romady Prisco, Saki Kaskasa či Alistara Hirsta a iných. Najvýraznejšia téma je v menu, inak mi skladby počas hry vôbec neodkveli v pamäti. Album vyšiel samostatne 9. apríla 1998. Tajné špeciálne vozidla, ktoré si odomknete len šítom, tu sú opäť. Zajazdiť si môžete napríklad so školským autobusom, jeepom, taxikom či nakladiakom, no tieto vozidla sú veľmi pomalé a nedá sa s nimi zatáčať. Potom si môžete pridať do hry nové vozidla či trate. Ja som si vyskúšal Schumacherovú formuľu a helikopteru ako policajta. Vozidla v hre ostanú a môžu s nimi jazdiť aj počítačom ovládaní protivníci. Need for Speed 3 znovu odporúčam len z nostalgických dôvodov. Na rok 98 to bola výborná hra, no pokračovania sú oveľa lepšie, tak si tento diel zahrajte len vtedy, keď si budete chcieť oživiť spomienky.